没什么距离。如果能留意，就不会忘记，在我的眼里是幸福洋溢。不管喝酒吃辣可能引发胃痛，认准三九胃肽，还有新装上市。算你迟到。走啦，谢谢陆总监会在酒店、啊。这事儿你问我干嘛？我怎么知道怎么回事儿？反正我喝醉了，睡着了什么都不知道。反正我我也也是睡了。那谁知道你有没有梦游起来啊？走了。哎
就是想搞清楚，昨天晚上咱们有没有发生什么呀？没。没有，你自己心里不知道。陆瑶，陆，陆瑶，你再这么问我，我这张脸也不要了。我就告诉全世界，我们什么都做，看我敢不敢如你所说，陆明的确遇到了很大的危机。不过，如果不是这样的话，我也根本不会考虑您的投资。小陆总还是那么直接啊。这些话我不说，相信郑总你也明白，就当是花钱买一个陆明让您赚钱的机会。好，我会的。小陆总，那我就先走了。再见。郑总，我送您。郑总，嗯，希望有机会向您好好请教。嗯，好，再见。我们今天要介绍的是什么？当当，这个沙发真的，哎呦，真的好舒服啊，比我家里的还要舒服呢。嗯，味道也很清新啊，没什么甲醛的味道啊。什么甲醛都是骗人的，千万不要信那些网上的营销号在那瞎炒作。我觉得这个沙发跟巧克力的味道一样好闻。我好心动，好喜欢呀！怎么办？大家，快种草起来好不好？哎呀，我想把它带回家去了。喜欢喜欢。巧克力味的沙发，什么形容这是？哎，他不和小陆总有仇吗？怎么现在出来帮陆明说话呀？雪城送炭。哦，这大小姐还挺有意思的，看着还挺可爱。嗯，彭博，帮我去拦住楼教授，快，拦住他。哦哦哦。林瑞，哎，教授，您找我？我找你干嘛？林瑞呢？林瑞不在啊。哦，哎，你别以为躲过老罗就没事了啊！你是不是还没跟地门说呢？你说话呀，大哥，你又不说话了。说话，说话，说话。那您看这份报告是按照我之前给你交代的去做就行了，我没跟你讲清楚吗？啊，好，明白了，明白。哎、啊，罗教授，啊，你去，啊，来取药啊。是啊，以后取药来找我就行了。现在药房也归您管了、啊。不是不是，我是说你儿子以后没有时间陪你，有什么事情我来照顾你就可以了。瞧你说的，<笑>我哪敢劳驾您罗大教授啊？哎、你太客气了。这个凌瑞啊，一天到晚也不知忙些什么。这机票买好没有啊？这酒店订好没有啊？什么时候走他也不跟我说一声。他要去哪儿啊？去德国进修啊。通知书都拿到了，没跟你说呀、啊？通知书都拿到了。哎，这个凌瑞，这什么都没有，这结果啊,啊？什么东西啊？这都是。妈
你不是让我回来做饭吗？大姑姑和小姑姑呢？他们去哪儿关你什么事儿啊？啊，什么都不告诉我。告诉你一个好消息，我拿到德国研究所的邀请函了。我我，方宁知道吗？现在陆明这样，我怎么可能说走就走？也不知道该怎么告诉他。你说你不去，哎呀，这多可惜呀！你放心吧，我已经托了朋友联系到德国那边的负责人。看看能不能通过视频通话，再往后延一段时间。要是陆明出现了转机，那不就一切都没问题了吗？哎呦，妈呀，不是非得逼你做出什么决定啊！我只是提醒你，你别做出后悔的决定。你说那个多难得啊！你放心吧，我很珍惜这次机会的，绝对不会错过。搞定了，可以谢我了。谢谢。郑总那边已经同意投资了，马上就会跟我确认合同的细则。我先让高尔凡跟进，今天下午就可以开董事会。那合同面签需不需要再等等？不能再等了，再等下去，陆明的损失只会越来越大。现在的陆明，等不起了。嗯。三闷。三闷。嗯。你没事吧？好。我知道。最近公司的事儿挺多的，你压力应该很大。越是这种时候，越要打起精神，加油！加油！开董事会，这时候开什么董事会？还不如好好收拾收拾，开记者会，赶紧把陆明的责任撇干净才对嘛！啊，李总，李总，来吧。接个电话，你先去。喂，好，我明白。我没听错吧，方宁？你的意思是说，陆明要赔偿那些检查出问题的商品，就连那些不知道有没有问题的，只要对方提出退款，陆明都同意？对，你这危机公关做的是不是太过了？这是进驻陆明的品牌有问题，为什么让陆明承担所有的损失？对不对？对呀，对呀，没有没有没有关系，我们来退货，这凭什么呀？我承担责任。在座的各位董事都是陆明集团的元老，你们当然知道问题出在品牌方，而不是我们。但是消费者们他们不会这么认为，他们只会觉得我们陆明家居卖场。打着环保家居的名号，却连产品的质量都不能保证。如果我们不能挽回消费者的心，他们以后就再也不会踏进陆明的卖场，对我们自身的品牌也会受到非常严重的影响。我明白你的意思，只是这么处理是不是太极端了？是啊，这太极端了，哪能这样？我知道，我明白。但是重塑消费者的信心，本身就是一件难比登天的事情。各位。陆明的股价从昨天开始就一直往下跌，如果不立刻采用极端手段挽救陆明的信誉，等到股价跌到谷底的时候，做什么都来不及了。不能再跌了，这事不能再跌了。我呢，就提一个问题：这个赔偿客户，垫付工厂退款。这需要一大笔资金，请问这个钱从哪里来
，如果要用我们陆明的流动资金往上铺的话，那陆明的后续该怎么维持？我还记得最近公司就有一笔银行贷款要还吧？啊？我已经计算过了。目前公司正在进行的项目完全不会受到任何的影响。至于银行的贷款，我已经找到了一个新的投资商。<笑>是吗？可靠吗？方宁，你那家不行的话，就不要勉强了。刚好我这边有几家一直想投陆明的，你可以马上跟他们谈一下。我也联系了品牌厂商。他们愿意对有问题的产品进行退款退货，也愿意支持我们的一个付款计划。只要他们有足够的资金回款，就可以收回陆明的垫付款。诸位，现在是重塑陆明形象的最后时刻，我们要让所有人都明白，我们陆明不在乎一时一刻的得失，因为我们陆明。一定会长长久久的生存和壮大下去。嗯，有道理，有道理啊！是。我同意陆总经理的提议。既然小陆总已经打了包票了啊，那我就没什么问题了。我支持陆方宁的决定啊，支持。那也只有这样了啊。现在没有办法，只能这样。先把主驾驶回来再说。陆明集团今日正式宣布，将针对汉平乐极两家有问题的商品进行预约退货、及时退款的处理。即日起，所有购买了这两个品牌商家的顾客，都可凭借购物凭据或有效证明，到陆明集团卖场预约退款产品。陆明集团此举将承受大量损失。大量损失，大量损失。退款的策略已经有了效果，舆论正在慢慢偏向陆明。陆明卖场的客流量也逐渐增加了。第一关算是过了，跟我们预计的一样，退款的现金流对陆明造成了非常大的压力。三天后就有一笔银行贷款需要支出，所以郑总那边怎么样了？合同的细则已经敲定了，马上就可以签署，我觉得应该没什么问题。嗯，这笔投资对我们来说非常重要，你小心谨慎一点。这两次爆发的质量问题，我总觉得这事儿没那么简单约好的签约时间，你看这都几点了？合同的细则已经确认了，应该没问题的。这样，我让高尔凡，算了，我亲自去了他的公司。找一下郑总。哎，好的，请稍等啊。
你好，小姐，我们这里已经下班了。郑总消失了一天，应该是不会来了。明天就是银行的还款日了。现在还不是放弃的时候。你上次不是说你那边有几家投资商对我们感兴趣吗？抓紧时间谈一下。行，那我先联系。你少喝一点。哎，王总，啊，这事是这样的，您听我解释啊。啊，没有没有，您听我跟你说，啊，啊，那行吧，那您先忙。哎，好嘞，再见。好，好，谢谢何叔叔。你也收到消息了？是啊。投资商那里都在传，陆明因为赔偿的原因，导致资金链存在很大的问题。郑总也是因为这个原因，才临时决定撤资。我也不知道这些话是谁传出去的。现在还有大量的财经人士发布做空陆明的消息，所以说，这一定是有人在运作。现在最关键的是银行贷款，我亲自去一趟银行，让他们宽限几天。小陆总。不好意思啊，我们只能按规矩办事。银行已经给我们发了逾期贷款催收通知书，陆明的股价又跌停了，董事们已经商量开临时董事会，现场他们一定会给你发单的。各位董事们最近好像很闲嘛，特别喜欢召开董事会啊。陆芳宁啊，这个位置你坐着恐怕不太合适吧？当初谁要求陆明承担一切责任的？现在呢，公司的股价大跌，银行的贷款逾期，这个责任谁来负？对呀、啊，你们这些人谁来啊？这个还不是没办法。哎，不好意思啊。就目前来说，我还是陆明的总经理，还需要解决后续的问题。当然，我也会承担相应的责任。但是引咎辞职，不是我陆芳宁的风格。陆芳宁啊，你之所以能坐到这个位置上，只不过是你姓陆，陆家又是陆明最大的股东。但是，你太年轻，你只顾及眼前的困境。现在陆明股票。一路下跌，难道你就不怕有人趁此时机借机抄底，取而代之？李董，有什么话你不妨直说。时间我看差不多了。我给大家介绍一下，新格投资目前是陆明最大的股东，而这位就是新格投资全权委托的代理人高总。高你好，陆总，自我介绍一下，我叫高尔凡。总是坐惯了这个位置，到现在还不想走是吗？你知道，被信任的人背叛就是这样的，陆总。不过这也不一定是件坏事，毕竟
，大部分人都会回顾自己的人生究竟是做错了什么，才会走到今天。我就是要让你为你的罪过付出代价。认识陆月，这些年那些明信片，也都是你寄的。陆总，这个是我的年假申请单。哈，你这环游世界的计划真是雷打不动啊！如果他没有死的话，我们会结婚、生子，走遍这个世界每一个他想去的地方。如果不是因为你，十年前我就不会苦苦等待，等到透支，等到他的噩耗。知道这么多年我是怎么过的吗？陆凡宇，知道，我知道，我这一辈子都忘记不了的，所以，我也要让你永远记得，你的生日就是他的忌日，而你。就是想让他陪你过生日吗？但如果不是你把他叫回去，你告诉我，他怎么会死？就应该一辈子都沉浸在对他的愧疚还有痛苦之中，然后时时刻刻都记着是你害死了他。如果不是因为你的自私幼稚，我们早就过上属于我们自己的生活了。可现在呢？创办了英菲尼特，就是赎罪了。我告诉你，你不配，你根本就没有资格代替陆月完成他的心愿。所以，你三年前来陆明，应聘做我的助手，为的就是今天这一切，是吗？是。我用我自己。拿了三年的时间待在你身边，做成了这件事情。如果不是你决心要做 Infinity， 或许我没有这么快得到这个机会。你越是想要做成 Infinity， 就越是急功近利，然后就会让陆明出现越大的漏洞。所以无论如何，我都要让你的计划顺利推出，然后再用它拖垮整个陆明。刚开始呢，的确会有一些现金流的压力，但是等到第一批产品上市，很快就会得到缓解。之前也出现过几次资金周转问题，陆总都顺利的解决了。更何况，现在有陆总监在，我想更不必过分担心了吧？郑总，希望有机会向您好好请教。所以这一切都是你做的。是啊，就连李董在董事会上通过你的赔偿协议，也是我受益的。我也没想到一切会这么顺利。你知道吗，陆芳宁？如果你当时坚持让那些厂商退款赔偿的话，或许陆明还有一丝生机，不会垮的这么快。以前的你那么自私，是绝对不会把风险都揽到自己身上的。那么是什么改变了你呢？哦，我想是因为林医生
。要是这么看来的话，我还得感谢他，毕竟是他改变了你，才让我有这么好的机会。只可惜，恐怕你不会想跟我一样感谢他吧。其实我也犹豫过，只不过方宇的事情再次证明，你们陆家的人根本不值得我做任何的动摇。所以呢，你现在已经是陆明最大的股东，接下来还想做什么？嗯，我还想干什么？我这辈子最爱的人。被你们毁掉了，那么同样，我也要把你，还有陆毅，统统毁掉，全部。I've been conducting medical study on the early drainage tube removed after vapor for pancreatic cancer. Hmm, that's a good consideration. We performed our operation last week. The patient had a recurrence of pancreatic cancer two years after surgery. So what we did is, uh, um. Uh, excuse me. Sorry. Uh huh. Sorry, Professor. Hello? What happened uh, just over there? I don't know.
，会开心吗？不会。就算一个人再讨厌自己的家，也不会希望它彻底消失。更何况。一切都是高尔凡自己的决定，和陆远无关。你要把他打趴，把陆明抢回来，绝对不能手软。冯宁，你一直做的都很好，我会永远陪在你身边的。回事啊你？你刚刚怎么跑了呀？抱歉，我来不了了